ተናስተል እንደምን አላችሁ ሂቢሲ ነው የሳቱን ዜናዎች ዘንቀርበናል በቅድሚያም አረስተ በአፍሪካ ነጻ አየር ትራንስፖርት የንግድ ቀጠና ስምነት ተግባራይ ሊሆን ነው ኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ ከመጣው የቆዳ ኢንደስትሪ ዘርፍ የምታገኘው ገቢ የጨመረ መምጣቱ ተገለጸ በተያዘው አመት የአፍሪካ መጣና የሀብት ድርገት አመርቂ ሆኖ እንደማይቀጥል በደህነት ላይ የሚሰራው ኦክስፋም የተባለ ዓለም አቀፍ ድርጅት አስተዋቀ። እንዲሁም ዘመናዊ ሞባይል ጌም መተግበሪያ ቴክኖሎጂን የሰራው ጣት ተሞክሮ የሚያሳይ ዜና ቢኖርና። ነብዩ እንደሰነኛ አብራችሁን ቆዩ። በአፍሪካ ነጻ አየር ትራንስፖርት የንግድ ቀጠና ስምምነት ተግባራይ ሊሆን ነው ስምምነቱ ተግባራይ መሆን ሲጀምር የአፍሪካ ሀገራት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአየር ትራንስፖርት የሚያስተሳስር ነው እንደ አውሮፓውያኑ በ1999 በኮት ዲቮር 44 ሀገራት ነጻ አየር ትራንስፖርት የንግድ ቀጠና ስምምነት ለማስጀመር ቢስማሙም እስካሁን ተግባራይ ሳይሆን ቆይቷል ይህም በአፍሪካ ኢኮኖሚ ድገት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል ነው የተባለው ስምምነቱ ተግባራይ መደረጉ አፍሪካን በንግድ ኢንቨስትመንት እና ቱሪዝም በማሳሰርና የስራ ዕድል በመፍጠር የሀገሪቱን ሁለንተናዊ ኢኮኖሚ አቅም ለማሳደግ ይረዳል። ኢትዮጵያም ከዚህ ስምምነት የበለጠ ተጠቃሚ እንደምትሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ቶልደ ገብረ ማርያም ገልጸዋል። አፍሪካን ማገናኘት ኢንቲግሬሽን አፍሪካውያን ብዙ በርስ በርሳቸው እንዲነግዱ የንግድ ዝውውሩ የኢንቨስትመንት ዝውውሩ የቱሪዝም እንቅስቃሴው እንዲያድግ ነው ምክንያቱም ዛሬ አህጉሮች በመናወዳደሩበት ጊዜ አፍሪካ ወደ ኋላ ቀርታለች በዚህ እንት ንግድ አሁን ለምሳሌ በአፍሪካ ውስጥ ያለው ንግድ ከተቀላላው ንግድ አፍሪካ ውስጥ 15 በመቶ ብቻ ነው የሚይዘው 85 በመቶ የአፍሪካ ንግድ ከአውሮፓ ከአሜሪካ ከኤዥያ ጋር ነው ያለው ይሄ ከአውሮፓ ስናወዳደረው አውሮፓ በውስጧ 60 በመቶ ነው ንግዱ እኛ ጋር ግን 15 በመቶ ነው ይሄ እንግዲህ ወደ ኋላ መቅረታችንን እንደ አፍሪካ እንደ አህጉር ያሳያል ማለት ነው። ቱሪዝምም አፍሪካን አውሮፓን ይጎበኛሉ አሜሪካ ይጎበኛሉ ቻይናን ይጎበኛሉ ግን ጎረቤቶቻቸውን አይጎበኙ። የትራንስፖርት ሚኒስትሩ አቶ አመር ሸዴ በበኩላቸው ስምምነቱ ተግባራይ እንዲሆን ኢትዮጵያ ቆርጠኛ መሆኑ አንጠቅሷል። The implementation of the single African air transport market will be a driver of integration. ነጻ ያየር ትራንስፖርት የነግድ ቀጠና በተቀናጀ መስኩ የአፍሪካን ኢኮኖሚ የሚያሳድግና የአፍሪካ ህብረት አጀንዳ 2063ንም ለማሳካት ከፍተኛ ሚና የሚጫወት ስምምነት ነው የኢትዮጵያ መንግስትም ይህ ለአጎሪቱ ሁለንተና ያድገት የላቀሚና ያለው ስምምነት ጓራይነቱ እሁን እንዲሆን ቆርጠኛ ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተናንት ባካይዳው 12 ኛ በደበኛ ስብሰባ የፌደራል መንግስት የ2013 በጀት አመት ተጨማሪ በጀት ረቂቃ አጅን መርምሮ ለዝርዝርይታ ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ መራ በረቂቃ አጁ በ2013 በጀት አመት ለሚኖረው ተጨማሪ መደበኛ ወጪ መሸፈኛ በመጣባበቂ አመልክ እንዲውል 14 ቢሊዮን ብር ተደግፎ ቀርቧል ተጨማሪ በጀቱ ያስፈልገው ለወጣቶች ተዛዋሪ ፈንድ ቀሪ ክፍያን ለመሸፈን ነው ያ 11 አዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎች በ2010 የተማሪዎች ቅበላን አሁን ካለበት 1500 ወደ 2500 ለማሳደግ የዲጂታል ቴሌቪዥን የመሳሪያ ግዢ ክፍያ ለማጠናቀቅ በሀገሪቱ የሚደርሰው የተፈጠሩና አስተው ሰራሽ አደጋ የሚያስከትለውን ጉዳት ለመከላከልና ለመቋቋም እንዲሁም በ2010 በጀት አመት የተቀመጡ የፕሮግራም በጀት ግቦችን ለማሳካት የበጀት ጥረት ያጋጠማቸውን አስፈጻሚ መስሪያ ቤቶችን ፋይናንስ ማድረግ እንዲቻል መሆኑም ተገልጿል። በዚህ ጉዳይ ላይ በህزب ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ረዳ ተጠሪ ሚኒስትር ዴታ አቶ አማኑኤል አብርሃም መረጃ ሊሰጡን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል አቶ አማኑኤል እስኪ እንደምን ዋሉ በመጀመሪያ ፓርላማው አሁን 6 ወር ላይ ተጨማሪ 14 ቢሊዮን ብር እንዲጸድቅ ማቅረቡ ለምን አስፈለገ? እናልባት ኢኮኖሚ ውስጥ ጤነኛ ነው ማለት ያስችላል? እንግዲህ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ባለፈው ሰኔ ላይ 320.8 ቢሊዮን ብር በ2010 ለሚከናወኑ መደበኛና ካፒታል ወጪዎች በጀት መድቦ በተለያየ ደረጃ ስራዎች ሲከናወኑ ቆይቷል አብዛኛው የዚህ በጀት ምንጭም የሀገር ውስጥ ገቢ ነው በሀገር ውስጥ ከሚሰበሰብ ገቢ ነው አብዛኛውን ስራ ለመስራት ታቅዶ እየተከናወነ ያለው በሌላ መልኩ ደግሞ 
ይሄ በጀት በከፍተኛ ቁጣባ ስራ ላይ እንዲውልም በዚህ አመት ካለፉት አመታት በተለየ መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት በተለያየ መልኩ ተጨማሪ ወጪ የሚያስከትሉ ጉዳዮችን በመዝጋት በጀቶች ለታለመላቸው አላማ ብቻ የሚውልበትን ፕሮግራም በጀት ቅርጹ ተጓራይ በማድረግ ካለፉት አመታት የተሻለ ስራ ሲሰራ ነው የቆየው የዚ የተጨማሪ በጀትን በሚመለከት हिसाब ለማንሳት መደበኛ ገቢን በአመቱ ይሰበሰባል ለተባለው መደበኛ ገቢ እንደሚሰበሰብ ታሳቢ በማድረግ አሁን ግን በውጪ ምንዛሪ ለውጥ ምክንያት ወደ 4.3 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ ገቢ እንደሚገኝ ታሳቢ በመደረጉ እንዲሁም ከመንግስት የልማት ድርጅቶች ሽያጭ ወደ 7 ወደ 7.97 ቢሊዮን ብር በአጠቃላይ ወደ 14 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ ገቢ ሊገኝ እንደሚችል ታሳቢ በማድረግ ይሄ በፌደራል መንግስት ተጨማሪ በጀት ሆኖ እንዲጸድቅ ነው የመጣው ይሄ ማለት በብድር የመጣ ስላልሆነ ኢኮኖሚው ራሱ ካመነጨው ገቢ የሚሰበሰብ ስለሆነ በዋጋግሽበትም ይሁን በሌሎች ኢኮኖሚ ውስጥ የሚያስከትለው ምንም አይነት ችግር እንደሌለ ተረጋግጦ በዛ መልኩ ተደጋጋሚ እንደው በጀት አጠቃቀም ላይ በተለይ አስፈጻሚ አቋላ አካላት እና ተቋማት ችግር እንዳለባቸው ሲተከስ ነበርና እዚ ላይ ምን ስራዎች ለመስራት ነው መንግስት ያሰበው እስኪ የዚህ ተቋማት ምንድነው እንግዲህ የበጀት አፈጻጸምን በሚመለከት በፌደራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት በእያንዳንዱ መንግስት መስሪያ ቤት ቀደም ሲል ሁሉም የመንግስት መስሪያ ቤቶችን ተደራሽ ለማድረግ ያቅምን የተለያዩ የፋሲሊቲም ችግሮች ነበሩበት ይሄን አቅሙን በማጠናከር ብቁ የሆኑ ሰራተኞችን በብቃት በማሰባሰብና ጠንካራ የኦዲትና ቁጥጥር ስራን ስርዓትን በማበጀት ባሁኑ ጊዜ በየትኛው መስሪያ ቤት ሁሉም የፌደራል መንግስት መስሪያ ቤቶች የወጪ አሽፋፈናቸውን ህግና ስርዓትን የተከተለ መሆን አለመሆኑን በሚገባ እየተከታተለ ለምክር ቤቱ ያቀርበበት አسرار አለ ምክር ቤቱም እያንዳንዱ ቋሚ ኮሚቴ ይሄንን ህግና ስርዓትን ተከተሎ መፈጸም አለመፈጸሙን በሚገባ እየተቆጣጠረ እየተከታተለ መታረም ያለባቸው ጉዳዮች እንዲታረሙ በህግ ተጠያቂ ሊያደርጉ የሚችሉ ጉዳዮችም በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካኝነት ለጠቅላይ አቃቤ ህግ ሄዶ ምርመራ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ በጀትን ወጪ ቆጣቢ በሆነ መንገድ ለታለመለት አላማ ከመዋል ባሻገር በተለያየ መንገድ ብክነትንና ለሙስና ለተለያዩ ችግሮች በሚጋለጡበት ጊዜ ጥብቅ የሆነ ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ ስርዓት ባለው መንገድ ለታለመለት አላማ ለህዝብና ለልማት ጥቅም እንዲውል የማድረግ አسرار ከወትሮ በላቀ ቁርጠኝነት እያንዳንዱ ቋሚ ኮሚቴ የሥራው አካል አድርጎ ተጓራ ያደረገ ያለበት ሁኔታ እና መሰግናልና ተማን ለሰጡ መረጃ እና መሰግናለሁ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ጉዳዮች ላይ ባላ ተሳትፎ ተሰሚነቷ ያደገ መምጣቱን የፊትሬ ወጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቅነይ ገበየው ገለጹ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ አፍሪካውያን ለነጻነታቸው ሲያደርጉት ከነበረው ትግላንስቶ የፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄን በመላ ሀገሪቱ እንዲቀጣጠልና አስተሳሰቡ ጉልበት እንዲኖረው የአፍሪካ ህዝቦች መቼም የማይረሱት ወንድማዩ ለታ ፈጽማለችም ብሏል አሁንም ቢሆን የአፍሪካን ድምጽ በአንድ ወካ ሐሳብ በአለም አቀፍ መድረክ እንዲሰማ ከማድረግ ባሻገር ለሀጉሪቱ መጻኢ ድል ጥሩ አስተዋጽኦ ያበረከተች እንደምትገኝና ይህንንም አጠናክራ እንደምትቀጥል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቀና ገበያው ተናግረዋል ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ትልቅ ኢኮኖሚ ትልቅ ታሪክ ያላት ሀገር ኢትዮጵያን ከድሮ ጀምሮ ለአፍሪካ ያደረጉት ነገር እንዳልሆነ ዛሬም እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ስለዚህ በዚህ ነው መመዘን ያለበት ተቀባይ አይነቱ በዚህ ሁኔታ አይሆንም ኦብጀክቲቭሊ በተጨባጭ ኢትዮጵያ ላይ ያደረጉ ያሉ ኢጋድ ላይ በአፍሪካ ህብረት በተለያዩ ኦርጋኖች ውስጥ ኢትዮጵያ በጣም ጉልህ ሚና ነው በሰላም ማስከበር ላይ ከአፍሪካ ትልቁን የሰላም ማስከበር ይሄ እንትን ያረጋች ሀገር ነች ያሳተፈች ሀገር ነች ነምበር 1 ማለት አንደኛ ስለዚህ በሰላም በፖለቲካው መንግስቃሴ ኢትዮጵያ ተቀባይነት በጣም ትልቅ ነው በጣም ከፍተኛ ነው ኢጋድ ውስጥ ያላት ሚና በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ ይሄንን አጠናክረን እንቀጥላለን የኢትዮጵያ ተቀባይነት ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ታስፈልጋለች አፍሪካን ለኢትዮጵያ ያስፈልጋለች የአፍሪካ ሀገራት በ2000 በ2063 ቀዳቸው የበለጸገች ሀገር ለመፍጠር ለወጠነች ወራይ መሳካት ሴቶችና ልጃገረዶች በሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ እና የሂሳብ ትምህርት ዘርፎች ትኩረት እንዲያደርጉ ሊሰራ እንደሚገባ የቀድሞ የታንዛኒያ ፕሬዝዳንት ጃክ ያኪኩኬት ይገለጹ አለማቀፍ የሴቶችና ልጃገረዶች ትምህርት ማከል 
ከአፍሪካ ህብረትና ከኖርዌይ መንግስት ጋር በመሆን የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዲዮሜትክኒክ እና ሙያ ትምህርት ዘርፎች ላይ ትኩረት ያደረገ የከፍተኛ ኃላፊ ዩሴፍ ሰባ ተካይዷል። የቀድሞ የታንዛኒያ ፕሬዚዳንት ጃች ዳካያ ኩኬቲ እንደገለጹት በአሁን ወቅት ባደጉና በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት መካከል ያለው ልዩነት በነዚህ የትምህርት ዘርፎች ባላቸው የሰለጠነ የሰው ኃይል ነው። አፍሪካውያን ሴቶች እየተፈጠረ ባለው የሥራ ድል ተሳታፊ እንዲሆኑም ለዘርፉ ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ ተገልጿል። በአሁን ወቅት በአለም ላይ 260 ሚሊዮን የሚሆኑ ተማሪዎች ትምህርት አቋርጠዋል። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ 100 ሚሊዮን አፍሪካውያን ናቸው። በተለይም ደግሞ እነዚህ ተማሪዎች የሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ እና የሂሳብ ትምህርቶችን ሙሉ ለሙሉ ማጠናቀቅ አልቻሉም ነው የተባለው። ዘገባው የሪፖርተራችን አየለጌታቸው ነው። ኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ ከመጣው የቆዳ ኢንደስትሪ ዘርፍ የምታገኘው ገቢ የጨመረ መምጣቱ ተገለጸ ሆኖም በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮች ሀገሪቱ የሚፈልገውን ያህል ጥቅም እንዳታገኝ አድርጓታል ነው የተባለው ለዝርዝሩ ፋሲካ ያያል በሞጆ ከተማ የሚገኘው የታይዋኑ ጆርጅ ኩባንያ ያለቀለት ቆዳ በማምረትና ወደ ውጭ በመላክ ነው ባለፈው አመት ስራ ይጀምረው ኩባንያው ምርቱን ወደ ውጭ በመላክ በአሁኑ ሰዓት በወር 500 ሺህ ዶላር ገቢ ያስገባል የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ ኮል በሀገሪቱ ከፍተኛ የቀንድ ከብት ሀብት በመኖሩ ይህ ለስራችን ትልቅ አቅም ፈጥሯል ይላሉ። በቀጣይም በዚህ ዘርፍ ስራቸውን ለማስፋፋት ማቀዳቸውን ተናግረዋል። ቀጣዩ ስራችን የሚሆነው ያለቀለት ቆዳ ከመላክ ባለፈ ጫማ ጓንትና ሌሎች ምርቶችን እዚሁ ማምረት ነው። እዚህም አስፈላጊውን ዝግጅት ያደረገን ነው። ኩባንያው ባውን ሰዓት ለ900 ያካባቢ ወጣቶች የስራ ድል ፈጥሯል። ሪጋታ አለው። ደግሞ ትርጉሙ አይቼ ነው እየሰራነው። ከማለኝ ደሞ ሳገኛለሁ ከዛ በኋላ ትምህርቴን ካፍየ ማማር ነው ፕሮፕሪየተር ነኝ ማሽላ እነሱን እየሰሩት ስራ እኔም ሰራለሁ ኢትዮጵያ ባላት የቀንድ ከብት ሀብት ከአፍሪካ ቀዳሚው ደረጃ ትይዛለች ይሄ ደግሞ ለሀገሪቱ የቆዳ ኢንደስትሪ ከፍተኛ አቅም የሚፈጥር ነው ባሁን ሰዓትም የተለያዩ ባለሀብቶች በዚህ ዘርፍ ተሰማርቶ ይገኛሉ ሆኖም ግን ሀገሪቱ ከዘርፉ ተገቢውን ጥቅም ያገኘህ ነው ማለት አይቻለም ኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ ከመጣው የቆዳ ኢንደስትሪ ዘርፍ የምታገኘው ገቢ ያደገ መምጣቱን የቆዳ ኢንደስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ተጠባባቂ ዳይሬክተር አቶ ሚሻ ማካሱ ተናግሯል ካላት ሀብት ማግኘት ያለባትን ገቢ አላገኘሽ ማከሪቷ ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲ አዳዲስ ቆዳ ፋብሪካዎች ጫማ ፋብሪካዎች ቆዳ አልባሳትና ይቃ ወጭ ፋብሪካዎች እና ቆዳ ጓንት ፋብሪካዎች እየተስፋፉ ነው ያሉት እዚህ ሀገር ማለት ነው። ከዛ ኳያ እድገቱ በተሻለ ሁኔታ ይገኛል currently ማለት ነው። ለአገሪቱ GDP ያለው contribution ደግሞ ከኤክስፖርቱ በተጨማሪ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው የተለያዩ የተለያዩ ባለሀብቶች የሚፈጠሩበት ዘርፍ ነው። ሀገሪቱ ባሁን ሰዓት ወደ ስለያዩ ሀገራት የቆዳ ምርቷን ትልካለች ከዘርፉ የበለጠ ተጠቃሚ መሆን እንድትችልም በርካታ ስራዎች እንደሚጠበቁ የዘርፉ ባለሙያዎች ተናግረዋል ከዚሁ የቆዳ ዘርፍ ጋር በተያዘ ፋሲካ ያለው ተጨማሪ መረጃ አላት እሱና በመከታተል አመሰግናለሁ እንግዲህ ኢትዮጵያ ባላት የቀንድ ከብት ሀብት ካፍሪካ ቀዳሚው ደረጃ ትይዛለች 57.8 ሚሊዮን የሚሆኑ የቀንድ ከብቶች እንዳሏትም ነው መረጃው የሚያመለክተው የቆዳ ኢንደስትሪን سنመለከት በአራት ክፍሎ ማየት ይቻላል አንደኛው ያለቀለት የቆዳ ምርት ወይም ደግሞ ለሌሎች የቆዳ ምርቶች አገልግሎት የሚውል ማለት ነው ሁለተኛው የቆዳ እቃዎችና አልባሳት ነው ሶስተኛው የጫማ ሲሆን አራተኛው ደግሞ የጓንት ዘርፍ ነው እንግዲህ በዚህ ዘርፍ የ34 የሚሆኑ ፋብሪካዎች ናቸው የሚገኙት ከነዚህም ውስጥ ሁለቱ ገና በግንባታ ላይ የሚሆኑ ናቸው የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የሚፈጥሩትን የስራ ድል ሳንጨምር በዚህ ዘርፍ ያለፉት ስድስት ወራት ለ23 ሺህ ዜጎች የስራ አድል መፍጠር ተችሏል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ዘርፍ የተገኘውን የውጭ ምንዛሪ سنመለከት ያለፈው 2007 ዓ.ም ተመረት ከዘርፉ 132 ሚሊዮን ዶላር ነው ማግኘት የተቻለው ያለፈው 2009 ዓ.ም ተመረትን سنመለከት ደግሞ ከዘርፉ 115 ሚሊዮን ዶላር ማግኘት ተችሏል ማለት ነው። ያለፈውን ስድስት ወራት አፈጻጸም سنመለከት 69.6 ነጥብ 6.6 ሚሊዮን ዶላር ከዚህ ዘርፍ ማግኘት ተችሏል ማለት ነው። በዘርፍ ከሚስተዋሉ ችግሮች አንደኛውና ዋነኛው የጥሬ ቆዳና ሌጦ የጥራት ጉድለት ነው። እንግዲህ ይህ ዘርፍ የሚስተዋልበት ዋነኛው ችግር ይህ ሲሆን ሌላኛው የገበያ ችግር ነው። እንግዲህ የገበያ መዋዣ ችግር በዘርፉ ከሚስተዋሉ ሌላው ዋነኛው ችግር ሆኗል ማለት ነው ለነዚህ ችግሮች እንደ መፍትሄ ከተቀመጡት ማከል የሀገሩ ጽባላፍቶችን ማበረታታት ነው ሌሎች የ 
ውጭ ባለሀብቶች ናቸው በስፋት በዚህ ዘርፍ ተሳትፎ ያደረጉ ያሉት ስለዚህ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን በማሳተፍ ዘርፉን ማሳደግ እንደሚቻል የተመለከተው ሌላው የአምራስ ዘርፉን በማሳደግ እሴት በመጨመርና የውጭ ምንዛሪን በማሳደግ ይህን ዘርፍ ማበረታታትና ማሳደግ እንደሚቻል ተጠቁሟል ሌላው ጥሬ እቃ ጥራትን በማሳደግ ዘርፉን ማሳደግ እንደሚቻል ነው ተጠቁሟል አመሰግናለሁ የእንሳትና ሰሃብት ሚኒስቴር ያልተጠናቀቁ የእንሳት ማቆያ ኳራንታይኖችን ግንባታ ለማፋጠንና ስራ ያልጀመሩትን አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ በትኩረት መስራት እንደሚገባው የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አሳሰበ ምክር ቤቱ የሚኒስቴር መስራ ቤቱ ነው 2010 በጀት አመት የ6 ወራት እቅድ አፈጻጸም ገምግሟል ሚኒስቴር መስራ ቤቱ በግማሽ አመቱ ከስጋ ምርታ ኳያ ከናወናቸውን ስራዎች ምክር ቤቱ በጥንካሬ አንስቷል ድንበር ዘለለ የእንሳት በሽታዎችን ለመከላከል የክልሎችን ፍላጎት መሰረት ባደረገ መልኩ ክትባት መስጠቱንም በተሻለ አፈጻጸም ገምግሟል ሆኖም የእንሳት መንኖ ባንክ የማደራጀት ስራን ከዋሃ ባንክ ስራ ጋር ማቆራኘት እንደሚገባም ነው ምክር ቤቱ ያሳሰበ ጎጥያ ሳማስገረን ለመክታትም መስራት እንደሚገባው ቋሚ ኮሚቲ ያስገዝቧል የእንሳትና አሳሃብት ሚኒስቴር ፕሮፌሰር እፍቃዱ በየነበበ ኩላቸው በሚሊና በመተማ በመገንባት ላይ የሚገኙ የእንሳት ማቆያ ኳራንታይኖችን መጠናቀቃቸውን ገልጿል በመራም በመንገንባት ላይ የሚገኘው የእንሳት ማቆያ ግን ከስራ ተቋራጩ ጋር በተያዘ ችግር ምክንያት በመጓተቱ ችግሩን ለመፍታት እየተሰራ ነው ብለዋል ሚኒስትሩ በሪፖርታቸው በግማሽ አመቱ ከዳልጋ ከብቶች ከፍየሎችና በጎች ከግመሎችና ከዶሮ ከጫጭቶች ወጭ ንግድ 38.1 ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱንም ተክሷል ዘገባው የሪፖርተራችን ተሾኖ ነው ለካሬ እጥረትና የትኩረት ንጥቦችን አንቋያ የተቀመጠ የሰላሌ ዩኒቨርሲቲ የግንባታ ስራውን አጠናቆ በዘንድሮ የትምህርት አመት 1744 ተማሪዎችን ተቀበለ ዩኒቨርሲቲው ያልተሟሉ የማስተማሪያ ግብአቶችንም እንደሚያሟላ አስተውቋል ሜሮን በረዳ ተማሪ ተስፋ የሊጋባ አዲስ በተከፈተው የሰላሌ ዩኒቨርሲቲ የመማር ድል ደርሶት ከሚኖርበት ኮምቦልቻ ከተማ ወደ ሰላሌ ዩኒቨርሲቲ መጥቷል እዚህ መጣን አላማ ይዘን ነው ያው ያነ አላማ ደሞ ለማሰከት ጥሩ ውጤት ይዘን ለመውጣት የተቻለን ተባብረን ያው ተጋግዘን ከጋደኞቻችን ጋር ተባብረን ያው የተቻለ ውጤት ለማዘጋብ ያው እንጥራለን ያካዊው ማህበረሰብና የሀገር ሽማግሌዎችም እንደ ተስፋ ይላሉ ወደ ሰላሌ ዩኒቨርሲቲ ለተመደቡ ተማሪዎች ደማቅ አቀባበልን አድርገውላቸዋል ያካባቢ ነዋሪዎችም የዩኒቨርሲቲ መከፈት በጎ ተጽእኖ እንዳለው ገልጿል በመማሪያው አስተማር ላይም ሆነም ሀገራዊ ፋይዳው ላይ በተለያየ ጥቅማ ጥቅሞች ላይም ይሆን ማንኛውም ነገር ይሄ ይሄ ዩኒቨርሲቲ እዚህ ጋር መከፈቱ ለኛ ትልቅ ፋይዳና ትልቅ ነገር የሚያደርግልን ነው ይሄ ዩኒቨርሲቲ በመከፈቱ እጅግ በጣም ደስተኛ ነን ደስታችንን በቃላት ገልጸን ምን ጨርሰው አይደለም የረጅም ጊዜ ትግልና የረጅም ጊዜ የህزبው ፍላጎት ነው ዛሬ የተሳካው ይህ በዘንድሮ አመት የመማር ማስተማር ስራውን የሚጀምረው የሰላሌ ዩኒቨርሲቲ ጀነራል ታደሰ ብሩ ጊቢ 1744 ተማሪዎችን ተቀብሏል። በ18 የተፈጠሩና የማህበራዊ ሳይንስ ዘርፎችም ተማሪዎችን ለማስተማር በእቅድ ይዟል። ነገር ግን በዩኒቨርሲቲው የላብራቶሪና የመሰረተ ልማት አቅርቦቶች ዓለም መሟላታቸው ተማሪዎቹ በትምርታቸው ላይ ተጽዕኖ እንደሚኖሩ ይገልጻሉ። ቻናለው ለምሳሌ ለተማሪ መማላት ያለበት ነገር ይማላል አይደለ ሳይማላስ ይቀር ደግሞ በውጤት ላይ ሳይድ ኢፌክት አለው ላይብረሪ ዋሃ በተለያዩ አው አስፈላጊ ናቸው አሁን ላይብረሪ ካለለ ያው ከይትም ያው የምትአምብበሽ የምትሰሪ ነገር የለም ያው ካላብረሪ ነው ትምርት ላይ ያው ወጥቱ የተማሪዎችን ውጤት ዝቅ እንዲያረግ ሊያረግም ይችላል በዩኒቨርሲቲው ያልተማለው የመሰረተ ልማት ስራዎች መጠናቀቃቸውንና ለተማሪዎችም አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምሩ የተግባር ትምህርት መሳሪያዎችንም እንደሚያሟላ ዩኒቨርሲቲው አስተዋቋል ያነተውቱ ኢቃዎቹ በእድት ይገባሉ ብለን እኛም እየተጠቀም ነው ይሁን እንጂ ኢቃዎቹ ካን ባይገቡ ላቦራቶሪ ወደ አለበት ሄዶ ተማሪዎች እናስተምራለን እንጂ ማግኔት ያለባቸውን ትምህርት ሳገኙ የሚያልፈው ምክንያት አይኖር ተማሪዎቹም በጥሩ መስተንግዶ የተቀበላቸው ማበረሰብ ለማገልገልም ተስፋን ሰንቀዋል። በጋራ ባለቤትነት የተጀመረው የታላቁ ኢትዮጵያ ሐዳሴ ግድብ ኢትዮጵያውያን አድነነት ይበልጥ እንዲጎላ የሚያደርግ መሆኑን የደሴ ከንቲባ አቶ ላቀው ከበደ ተናገሩ። ኮሮሞ ብሔረ ሰብ አስተዳደር ዞን የሐዳሴ ግድብ የድልችቦን የተረከበው የደወሉ ዞንም ለደሴ ከተማ አስረክቧል። የደሴ ከተማ ከንቲባ አቶ ላቀው ከበደ ችቦ የኢትዮጵያ ህዝቦች ለጋራ አድገት መስራታቸውን አጉልቶ የሚያሳይ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ህዝቦች በጽኑ የጋራ ባለቤትነት ለጋራ አድገትና አሁን ለተናው የከፍታ መስራታቸውን አጉልቶ የሚያሳይ የተስፋ ብርሃን ሲሆን በቅርብ ጊዜ ድህነትና ተዋራጅነት 
በተባበሩ ክንዶች ታሪክ የሚሆኑበት ማሳያም ጭምር ነው የደወሉ ዞን ኗሪዎች ቦ መምጣቱን ተከትሎ የ6 ሚሊየን ብር የቦንድ ግዢ ያደረጉ ሲሆን በቀጣይም ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል ከዞኑ የመንግስት ኮሙኒኬሽን እንደተላከው መረጃ ከግድቡ ጅምር አንስቶ የዞኑ ህዝብ ከ172 ሚሊየን ብር በላይ በቀጣይና በቦንድ ግዢ እንዲሁም በተፈጠሩ ሀብት ልማት ሲሰራ 6 ሚሊየን ብር የሚገመት የጉልበት ድጋፍ ማድርጓል ግዢ ደግሞ ሙሉ ደሞ እዚ ላባይ ግድብ ቦንድ ግዝ ቻለሁኝ እስከመጨረሻው በቃ እስከመጨረሻው እስከልቅ ድረስ እኔ ፈቃደኛ ነኝ ሙሉ ሙሉ ደሞ እዚህ እና ሁሉም የጀመርነው እንደግሞ እኛ ነን የጀመርነው ሌላም ይመጣልን ይለም ስለዚህ አጠናክረን መጨረስ አለብን ኢኮኖሚ መነቃቃት ይፈጠረ የኢትዮጵያን አንድነት የሚያጠናክር በአጠቃላይ የኢኮኖሚው ዋስትናችን በመሆኑ ለዚህ ጉዳይ ወደ ኋላ እንለም የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ እናደርጋለን ታላቁ ኢዳሴ ግድብ አጠቃላይ ጥሪ ከተደረገበት ከመጋቢት 24 2003 ዓ.ም ጀምሮ ባለፈው አመት ውስጥ ወደ 12 ሺህ ገዝቻለሁ ዛሬ ደግሞ እንደዚሁ 10 ሺህ ብር ገዝቻለሁ በጣም አርክቶናል የሄደበት ያለው የዲፕሎማሲ አቅጣጫም የሄደበት ያለው የነፃነታችን ማረጋጋት የሁሉናችን ማረጋጋት ያ አደንቴታ መታወቃችን መሆኑ ሁሉናችን መሆኑ ያረጋጋጠ ይሄደ ያለ በመሆኑ ባለም በለለም በደማችን ባጥንታችን ለመደገፍ ዝግጁ ነን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በናይል ሳት ሲያስተላልፍ የነበረውን ስርጭት በዩትል ሳት 8 ዲግሪ ዌስት ቢላይ ስርጭት የጀመረ መሆኑን እንገልጻለን በሚከተለው ፓራሜትር አቅጣጫ ወይም የመቀበያ ሳን ሳይቀይሩ በመፈለግ ያገኙናል ፍሪኩዌንሲ 11512 ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ኤፍሲ 56 ሲምቦል ሬት 27500 ABC ኢትዮሴት ፕላትፎርም ዩቲሊሳት 8 ዲግሪ ዌስት ቢ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የብዝሃነትና የህዳሴ ድምጽ ወደ አውሮፓ ለመሻገር በሊቢያ የተጠለሉ ስደተኞች ባዟዋሪዎቻቸው እየደረሰባቸው ያለው ግፍና በደል አሁንም ቀጥሏል የሊቢያ መንግስትም ጉዳውል በሊቢያ ብቻ የሚፈታ አይደለም ይላል ያልጀዚራን ዘገባ አዝምራው ሙሴ ያቀርባል ሊቢያን በመሸጋገሪያነት ተጠቅሞ አውሮፓ ለመግባት ህልማቸውን ያደረጉ የተለያዩ አፍሪካ ሀገራ ስደተኞች በሊቢያ አስቸጋሪውን የሰቆቃ ህይወት መምራታቸውን ቀጥለዋል በዚህ ቻገር ስደተኞቹ ያዟዋሪዎቻቸውን ክፍያ ለመፈጸም ካልቻሉ እንደ ባሪያ ይሸጣሉ ወይም ደግሞ ለህልፈት የሚያበቃ አሰቃቂ ግርፊያ ይጠብቃቸዋል አለፍ ሲልም ተገደው ይደፈራሉ በዚህ ተግባርም በሙስና የተጣላለፈ መረብ ያላቸው የተለያዩ ሀገራት ዜጎችና ባለስልጣናት እጃቸው እንዳለበት መረጃዎች ተቆ ማሉ የሊቢያ የባህር ኃይል ቃላ ከባይ አዮብ ካሲብ ተዋናዮቹ እነዚህን ሁሉ ግፎች የሚፈጽሙት ሌላ አላማ ስላላቸው ነው ይላሉ አዘዋዋሪዎቹ ህገወጥ ስደተኞች በመጉዳት ሊቢያ ያለም አቀፉ ማህበረሰብ ችግር እንደሆነች ማሳየት ይፈልጋሉ በዚህም ጣልቃ ገብነት እንዲኖር መንገዶችን እየከፈቱ ነው ይህ የነሱ ቅር ነው የሊቢያ መንግስት ለሁለት ከተከፈለ ወዲ በታጠቁ ሚኒሻዎች ምክንያት እዛም እዚህም የሚነሱ ግጭቶች በሀገሪቱ ሁለት ሰማሩ አዘዋዋሪዎች መንገዳቸውን ቀና አድርጎታል በሊቢያ የዘርፉ ተንታኝ የሆኑት ማህመድ ኢስማኤል አውሮፓውያን በቂ ድጋፍ ባለማድረጋቸው ይወቅሳሉ ሊቢያ የፖሊስ ሥራ የመስራት አቅም ሆነ ግዴታ የለባትም ይህ ካውሮፓውያን ጋር በጋራ ሊሰራ የሚገባ ነው የሊቢያ ሥራ ተለይቶ ሊቀርብ የሚገባል አውሮፓም ተገቢው ሚናመጫውት አለባት ከሊቢያ ወደ ጣሊያን በሚደረገው ጉዞ ባለፈው አመት ብቻ በባህር ላይ ከ3000 በላይ ስደተኞች ህይወታቸው አልፏል አሁንም ከ100 በላይ ስደተኞች በሰቆቃ ውስጥ ነው ሊቢያ ይገኛሉ። በተያዘ አመት የአፍሪካ መጣና ያብት ድገት አመርቂ ሆኖ እንደማይቀጥል በደህነት ላይ ትኩረቱን አድርጎ የሚሰራው ኦክስፋም የተባለው ዓለም አቀፍ ድርጅት አስተውቀ። ሰይድ አለሙ ተጨማለ በደህነት ላይ ትኩረቱን አድርጎ ባለም አቀፍ ደረጃ የሚንቀሳቀሰው ኦክስፋም ኢንተርናሽናል ባወጣው አመታዊ ሪፖርቱም በርካታ የአፍሪካ ሀገራት የመጣኔ ሀብት ድጋታቸው ዝቅተኛ ሆኖ እንደሚቀጥል ያስታወቀው ይህም ቀላል የማይባሉ አፍሪካውያን ህይወት አደጋ ላይ የሚጥል ተደርጎ ተወስዷል እንደ ሪፖርቱ ከሆነ በሀብታምና በደሆች መካከል ያለው ለይነት ከመጥበብ ይልቅ በመስፋት ላይ ይገኛል በደቡብ አፍሪካ የኦክስፋም ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ሲፎካዚ ምታት ለቻይናው ዓለም አቀፍ የቴሌቪዥን ኔትወርክ እንደገለጹት የአፍሪካውያን ህይወትን ለመለወቅ ለገ ዓለም እየሄደበት ያለው መንገድ ሊቀየር ይገባል We've got to change the rules that govern how we run the global economy የዓለም ምጣኔ ሀብት የሚመራበት አቅጣጫ ለውጥ የሚያስፈልገው ነው 
ዋና አስፈላጊ ነገር የዓለም ምጣኔ ሀብት ተላዋዋጭ በሆነ ዓለም ላይ በተለይም የተፈጠረው ሀብት ባለቤት ለሆነ ወገን ጠብ የሚል ነገር ይዞ የማይመጣ ከሆነ አካሄዱልን ቀይረው ይገባል ኦክስፋም በደሆችና በሀብታሞች መካከል ያለውን የምጣኔ ሀብት ለዩነት መስፋት ለመቀየር የሚያስችል ምክራ ሀሳብ መንግስታት እንዲከተሉን በሪፖርቱ ተቆሟል የአፍሪካ ሀብት በአፍሪካውያን ዘንድ ተጠብቆ የተፈጠረውን የሀብት ልዩነት ማጥበቢያ ስርዓት እንዲበጭለት በቁልፍ መፍቴነት እንዲወሰድ ጥሪ ስናቀርብ ቆይተናል አሁንም ሞትወታችንን እንቀጥላለን ይህን ሀሳብ በመፍቴነት ለመተግበርና የአፍሪካ ነባሪ ንግድ ተቋማትን ለማቆየት ካስፈለገ ለአፍሪካ ታክስና ግብር ሁነኛ መሳሪያዎች ነውም ቀርበዋል ይሁን እንጂ የብዙ አፍሪካ ሀገራት የቢዝነስ ዘርፍ ቁልፍ የድገት ማዕከል ሆኖ እንዲቀጥል ካስፈለገ መንግስታት የበለጠ ሊደግፉት ይገባል ሲሉ የመጣኔ ሀብት አበብቶች ይናገራሉ ኢመርበኛ የሆነ የቢዝነስ ዘርፋችን በማይታመን መልኩ ደካማቀው ነው ያለው በመሆኑም በመደበኛ የቢዝነስ ዘርፎች ውስጥ ያልገቡ ወገኖች አማራጭ ገቢ የማግኛ ድላቸውን ያጠብባቸዋል በአንጻሩ በተወሰኑ የአፍሪካ በተለይም ደቡባዊ አፍሪካ ሀገራት ይህ የኢመርበኛ የቢዝነስ ዘርፍ የተሻለ አቅም አለው የምጣኔ ሀብት እድገት ውድቀቱ ዓለም አቀፍ ገጽታ ቢኖረውም በታዳጊ ሀገራት ዘንድ ግን ይህን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት አዳጋች እንደሚያደርገው ኦክስፋም በሪፖርቱ ይገልጻል። በተለይም በሲዊዘርላንድ ዳቦስ ባለ ምጣኔ ሀብት ተግዳሮቶች ላይ ትኩረት ይሰጣል ቢባልም እንደ አፍሪካ ያሉ ሀገራትን ችግር በዚህ መድረክ ላይ ብቻ መፍትሄ ያገኛል ተብሎ አይታሰብም ይላሉ። ሲጂቲኤን ያነጋገራቸው ኦክስፋም የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች በተለይም ያደጉት ሀገራት ለአፍሪካውያን የማደጋቅ ማቸው በቴክኖሎጂ እንዲታጠቁና የትርፍ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ሊሰሩ ምግባል ተብሏል ኩኩሉ የሚል ሲያማይ ተሰጠው የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ 3D ሞባይል ጌም ይፋ ሆነ የዚህ የፈጠራው ውጤት ባለቤት የሆኑ ወጣት ዳይት ዮሐንስን ሪፖርተራችን ፌበንት ሹማ እንጋግባለች ስሜ ዳይት አብርሃም ይባላል ባድሳ ዩኒቨርሲቲ ኤሌክትሪካል ኢንኮም ተንጂነሪንግ ምሩቃይ ይሄን የጌም ሐሳብ ያሰኩት ዛልሳ ዩኒቨርሲቲ ያለው ነበር እና እዛ ከዛ ከወጣው በኋላ ጌሙን በራስ እንዲው እየሰራውት እናገኛለን እና ከጓደኞች ጋር ሆነ ይሄንን ይሄን ጌም ለገና በተሻለና በተቀናበረ መልኩ መስራት ጀመረን እና አሁን ከአንድ አመት በላይ የፈጀ ጥረት ነበር ያደርግነው እና አሁን ጌሙን ከተወሰነ ሳምንት በኋላ እንለቀዋለን እንብለን እናስባለን እና የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ውስጥ ተሰራ የ3D runner game ሆኖ ያተልክ ነገር ያደርጋል ኩኩሉ ሚለው ጌም ታሪኩ ይሆነሽ ከ ለተታረድ ብላ ያመለጠች ዶሮ ታሪክ ዙሪያ ነው የሚያጠነጥ ነውና ጌምስ ጫውች አሁን ብዙ ጊዜ አመት ባል ዙሪያ ስና የኛ ሁሉን ነገር ስናሳውስ ዶሮ የሚለው ነገር ሲመጣልን መብላት ነው የሚመጣልን ጣፍጣሉ ነው አሁንና አሁን ለየት ያለ ጎን ለናሳይ ነው የፈለግነውና ላይ ወይ ታሪኮች አሉ ውስጥ የተከተቱና በጣም ደስ የሚሉ ሚስቡ ታሪኮች አሉ እናሱን እነሱን ያለፈሽ ተለያዩ ጣውረዶች አጋጥሞሽ አለ እነሱን ያለፈሽ ነው ተጫውሽ ጌም እነዚህ ታቾ የኮንሶ ኮንሶ ውስጥ ያሉ ሀውልቶች ናቸውና ኮንሶ እንደዚህ ወንጌ በር ሰዎች ሲሞቱ ሀውልት ሰራላቸውና በራቸው ላይ ያ ሀውልት ይደረጋልና እነሱም ሀውልቶች ናቸው እዚህ ያመጣናቸው እና እነዚህ ታቾ መሰበስበው ነገር ደግሞ እዚጋ ቆሎ ነውና ቆሎ ነው ያው ጥሪ እየሰበስበሽ ነው ዶሮም ተይዶ ከተሰነ ግዜ ዋስ ሲለቀቅ እኛም ናስባ ያው በዚህ እየቀጠልን በጣም ብዙ አይነት ጌሞችን እየሰራን እንደዚህ ኢትዮጵያን ቢገልጹ የኢትዮጵያን የተለያየ አይነት ባህሎችንና ሴቶችና ደስ የሚሉ ነገሮችን የሚያወጡ ጌሞችን ለዓለም መልቀቅ ነው ምናስበው የሰዓቱ ዜና የሆነው ነብዩ እንደሰነኝ መልካም ቀን ነው ይላችሁ